சாப்பிடறதுக்கு முன்னால ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு தண்ணி குடிக்க கூடாது சாப்பிடும் பொழுது குறுக்க தண்ணி குடிக்க கூடாது சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனேயும் தண்ணி குடிக்க கூடாது சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணி குடிக்க கூடாது சில பேர் இருக்காங்க சாப்பிட உட்காரும் பொழுது ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து கட கட்டணும் ஊத்திட்டு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிப்பீங்களா சாப்பாடு ஜீர்ணம் ஆகாது ஏன் உணவை எப்படி ஒழுங்காக ஜீர்ணம் பண்றது ஃபுட் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சாப்பாடு தண்ணி துக்கம் மூச்சு காத்து உழைப்பு மனது ஆறு விஷயத்த ஒழுங்கு பண்ணா நமது ரத்தம் சுத்தமாகும்னு பார்த்தோம் இப்போ அதுல முதல் ஸ்டெப் உணவை எப்படி சாப்பிட்டா அதை நல்லபடியா ஜீர்ணம் பண்றதுன்னு இப்ப நாம கத்துக்க போறோம் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா முதல் பாயிண்ட் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா கண்டிப்பாக பேதிக் சாப்பிடணும் என்னதான் ஒழுங்காக சாப்பிட்டாலும் வயிற்றுக்குள்ள பித்தம் குப்பையெல்லாம் தேங்கிடும் குடலில் நிறைய புழு பூச்சியெல்லாம் தங்கிடும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க என்னதான் ஒழுங்காக சாப்பிட்டாலும் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா பேதிக் சாப்பிட்டா தான் சாப்பிட்ட சாப்பாடு உடம்புல ஒட்டும் பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா தாங்க சாப்பிட்றேன் எல்லாமே கரெக்டுங்க ஆனால் உடம்புல தெம்பே இருக்காது ஏன்னு கேட்டால் குடலில் புழு பூச்சி நிறையா இருக்கும் சாப்பிட்டே இருப்பாங்க இந்த புழு பூச்சி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு மறுபடி சாப்பாடு கொடு சாப்பாடு கொடுன்னு கேட்டிருக்கோம் சில பேர் பாருங்கள் நிறைய சாப்பிடுவாங்க உடம்புல தெம்பு இருக்காது காரணம் இதுதான் பித்தம் ஓவர் ஆனாலும் புழு பூச்சி அதிகமானாலும் ஜீரணம் ஆகாது அதனால் முதல் பாயிண்ட் மூணு மாதம் குறுக்கா பேதிக் சாப்பிடணும் பேதிக் எப்படி சாப்பிடணுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே நல்லா விளக்கமாக பார்த்துட்டோம் அது பிரகாரம் சாப்பிடணும் சில பேர் நம்ம உட்காந்துருக்கும் பொழுது இந்த மலம் போகிற இடத்துல ஏதோ புழு பூச்சி நெளிகிற மாதிரி சில நேரத்தில் சில பேர்த்துக்கு ஒரு தோணும் இல்லைங்களா அது தோணும் உள்ளேருந்து நம்ம அதை பெருசாக கண்டுக்க மாட்டோம் அது தாங்க எல்லா பிரச்சனையும் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மூணு மாதத்துக்கு இருக்கா கண்டிப்பாக பேதிக் சாப்பிடணும் இரண்டாவது பாயிண்ட் பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நான் உணவை எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லிக் கொடுப்பேன்னு சொன்னோன்னே இவர் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லுவாருன்னு இல்லை என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லாம் பல பேர்த்துக்கு சந்தோஷம் ஆஹா இந்த மாதிரி வைத்தியத்துக்கு நாங்கள் போகவே இல்லை சூப்பர் வைத்தியங்க கேட்குறக்கே குழுங்கலுன்னு இருக்குது ஒருவேளை கொஞ்சமாக சாப்பிட்ணும்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ஓ அது வேறையா ஆமாங்க எவ்வளோ என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஆசதீரம் சாப்பிட்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம் ஆஹா இந்த மாதிரி ஒரு தெரப்பிக்கு நாங்கள் போனதே இல்லையே வர்றேன் கடைசியாக வர்றேன் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிடணும் நான் ஒன்றுமே கேட்கல என்ன வேணால் சாப்பிடுங்க எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிடுங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடுங்க ஆசிரியர் சாப்பிடுங்க ஒரே கண்டிஷன் பசி எடுத்தால் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் பசினா என்ன பசினா என்னென்னா வாயு வயிறு குடலில் ஜீர்ண சுரப்பி எல்லாம் சுரந்துட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகி அலோ இப்போ சாப்பிடுங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நல்ல சர்க்கரை நல்ல கொழுப்பு நல்ல ப்ரோட்டீனை நான் தயார் பண்ணி ரத்தத்தில் கலக்கிறேன் அப்படின்னு வயிறு உடம்பு நம்மக்கிட்ட சொல்கிற பாசைக்கு பேர் தான் பசி புரிஞ்சுக்குங்க பசி எடுத்து சாப்பிட்டா மருந்து பசி இல்லாம சாப்பிட்டா அது ஒரு சாதாரண உணவு அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்குங்க பசி எடுத்து சாப்பிட்டா நல்லது பசி எடுக்காம சாப்பிட்டா நல்லது இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் நான் இதுக்கு முன்னால நிறைய பேசின வீடியோ எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க அதுல பசி எடுத்து சாப்பிட்டா மருந்து பசி இல்லாம சாப்பிட்டா குப்பை விஷம் நோயின்னு பேசியிருப்பேன் இப்போ நான் கொஞ்சம் மாற்றி இருக்கிறேன் இனிமேல் நான் பாருங்க நல்லது இல்லைன்னு சொல்லுவேன் அப்போ நீங்களே புரிஞ்சுக்கங்க ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகள்லாம் வச்சுக்கங்க நான் எனக்கு சொல்கிறக்கே பிடிக்கல அந்த வார்த்தைகள் இனிமேல் ஏன்னா எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அதுவும் மாறிடுவோம்னு சொன்னோன்னா நானே நிறைய கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நிறுத்திட்டேன் புரிஞ்சுக்கங்க இனிமேல் நான் பேசுகிற வார்த்தைகளில் நல்லது இல்லைன்னு சொன்னாவே அது ரொம்ப மோசமானதுன்னு புரிஞ்சுக்கங்க தனியாக சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன் அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க பசி எடுத்து சாப்பிட்டா மருந்து பசி இல்லாமல் சாப்பிட்டா நல்லது கிடையாது அதனால் இனிமேல் யாராக இருந்தாலும் பசி எடுத்து சாப்பிடுங்கள் இதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி ஒன்னின் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மருந்து பாருங்க யாக்கைனா உடம்பு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு உடம்புக்கு மருந்து மாத்திரம் வேண்டாங்க எப்போ பசி எடுத்து சாப்பிட்டா போதும் சாப்பிட்டு ஜீர்ணமாகி மறுபடியும் பசி எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மருந்து மாத்திரையே வேண்டான்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு அதனால் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க செகண்ட் பாயிண்ட் பசி எடுத்தாதான் சாப்பிடணும் டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட்ல எல்லாம் 
நேர நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிடுங்க நேர நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிடுங்கன்னு கத்துறாங்கல்ல இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேருங்க நேர நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிட்றீங்க யாரெல்லாம் நேர நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிட்றீங்களோ உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வரும் இங்கே பாருங்க நேர நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிட்றதுங்கிறது வேற பசி எடுத்து சாப்பிட்றதுங்கிறது வேற ரெண்டுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அதை புரிய வைக்கிட்டா ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்றாங்க எந்த வேலை வெட்டிக்கும் போகிறது இல்லை பெரிய பணக்கார வீட்டம்மா எல்லா வேலைக்கும் ஆள் இருக்காங்க மெய்டு வேலைக்கு ஆள் உட்காந்துட்டு டிவி பார்க்குறாங்க ஒரு பதினோரு மணிக்கு சொந்த பந்தங்கள் உட்காந்துட்டு சக்தி ரே சக்திக்கு ரேஷ்மி சண்டை உட்காந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பொம்மலாட்டம் வெள்ள தாமரை பொண்ணு உஞ்சல் அதில் சுரேஷ் போய் கொடுமை படுத்தான் அந்த நந்தினியை உட்காந்து அழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் வள்ளி வேற வந்துருச்சு ரெண்டரை மணி ஆகிப்போச்சு டைம் பார்க்குறாங்க ஐயோ ரெண்டரை மணி ஆகி போச்சா மதிய சாப்பாட்டை மறந்தே போயிட்டு ஓடி போய் எடுத்து அள்ளி அள்ளி கொட்டிக்கிறீங்களே அதுதான் மறந்து போச்சல் அப்பல அப்படி சொத்து பார்க்க போறீங்க புரிஞ்சுக்கங்க ரெண்டரை மணி டைம் ஆச்சு பட்டு பசிச்சுதா இல்லை இல்லை அப்போ பசி இடத்துல என்ன அர்த்தம் காலை சாப்பிட்டு இட்லி இன்னும் ஜீரணமாகலேன்னு அர்த்தம் நல்ல சக்கரை நல்ல குழப்பம் இன்னும் மாறலேன்னு அர்த்தம் புதுசா ஜீர்ணத்துக்கு சுரப்பிகள் சுரக்கலேன்னு அர்த்தம் இப்போ டைமை மட்டும் பார்த்துட்டு மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்டா இந்த சாப்பாடு ஜீர்ண சுரப்பிகளே இல்லையா அப்போ ஒழுங்காக ஜீர்ணமாகாம கெட்ட சக்கரை கெட்ட கொழுப்பா போய் எல்லா வியாதியும் உண்டு பண்ணுமா ஏற்கனவே சாப்பிட்ட இட்லியும் கெடுத்துருமா புரிஞ்சுக்கங்க நமக்கு ஆரோக்கியம் கெட்டு போறதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னா பசி இல்லாம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு வாய் சாப்பாடும் அதனால டைம் பார்த்து சாப்பிடாதீங்க பசி எடுத்தா சாப்பிட்டா போதும் இன்னொரு வீட்டில் இன்னொரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க காலைல எட்டு மணிக்கு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்றாங்க மாடு மாறி மாங்கு மாங்குனு எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க ஒரு பதினோரு மணிக்கு கபகபானு பசிக்குது உடம்பு கேட்குது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டைமை பார்த்துட்டு பதினோரு மணி தான் ஆச்சா நான் ரெண்டு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவேன் ஏன் லன்ச் டைம் ரெண்டு மணிக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதுவும் நல்லது கிடையாது ஏன் பதினோரு மணிக்கு பசிக்குது வயிறு கேட்குதா இல்லையா சாப்பிடுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே இப்போ பதினோரு மணிக்கு பசி எடுத்து ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டா பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு மணி நேரம் டிலேவா லேட்டா அப்போ மூணு மணி நேரத்தில் அந்த ஜீர்ண சுரப்பிக்கெல்லாம் நீர்த்து போயிருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க இதுவும் தப்பு தானே என்ன சொல்ல வரேன்னா நல்லா கேட்டுக்குங்க பசி எடுத்தா சாப்பிடணுங்கிறதா உண்மையை தவிர இனிமேல் நேரமே பார்க்காதீங்க பசி எடுத்து சாப்பிடாம இருந்தாலும் நல்லது இல்லை பசி எடுக்காம சாப்பிட்டாலும் நல்லது கிடையாது அதனால இனிமேல் இங்க பாருங்க வாட்சுக்கும் டைமுக்கும் சாப்பாட்டு டைமுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாதுங்க எப்ப பசிக்குதோ அப்பதான் சாப்பிடணும் ஒரு முறை சாப்பிட்டா மறுபடியும் அடுத்த பசி வரைக்கும் காத்திருக்கணும் இதுதான் சாப்பாடு சாப்பிடற முறை அதனால எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் இனிமேல் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிடணும் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி மேடையில் உட்காந்து மைக்கு பிடிச்சி பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் செய்யறது கஷ்டம் தெரியும் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்யறீங்க ஒரு மணிக்கு போயிட்டு ரெண்டு மணிக்கு வான்னு சொல்ல போறாங்க லஞ்ச் டைம் அப்போ போய் எனக்கு பசி இல்லை ஷா சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் வேலை விட்டு துறத்து விட்டுருவாங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைகள் இருக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு போயிட்டு ஒரு மணிக்கு வான்னு சொல்றாங்க லஞ்ச் டைம் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அதை விடுங்க பசி எடுத்தாதா சாப்பிடணும்னு சொல்ற நம்ம கிளாஸ்லயே இன்னைக்கு ஒன்றரை மணிக்கு போயிட்டு ரெண்டரை மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு பசி இருக்கோ இல்லையோ சாப்பிட்டு வந்து தான் ஆகணும் நானும் சாப்பிட்டு வந்து தான் ஆகணும் புரிஞ்சுக்கங்க ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு நடைமுறையில் சில சிக்கல் இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் அதுக்கு உடம்பெல்லாம் ஒத்து வராது உடம்புக்கு தெரியாது அது ரூல்ஸ் தான் புரிஞ்சுக்கங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு நேரம் சாப்பிட்றமா மாசம் தொண்ணூறு முறை சாப்பிட்றமா தொண்ணூறு முறையும் பசி எடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல வரல அது ரொம்ப கஷ்டம் முடியாது எனக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்றேன் மாதத்தில் பத்து முறை பசி எடுத்து சாப்பிட்டாவே ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இனிமேல் என்ன பண்ணுங்க எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பப்பெல்லாம் பசி எடுத்து சாப்பிடுங்க உதாரணமா நீங்க ஒரு கம்பெனி முதலாளி சரிங்களா நீங்க டைம் பாத்து சாப்பிடணும் நினைச்சா சாப்பிடலாமா இல்லையா ஒரு கடை வச்சிருக்கீங்க பின்னால வீடு இருக்கு நினைச்சா சாப்பிடலாமா இல்லையா நீங்க டைம் பாத்து சாப்பிடணும் அதை விடுங்க நிறைய லேடிஸ் இருக்கீங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஹோம் பேக்கர் சரிங்களா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நீங்க எங்க டைம் பாத்து சாப்பிடணும் உங்க டைம் உங்க கண்ட்ரோல் இருக்கா இல்லையா உண்மையிலேங்க இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாம் நம்ம டெக்னிக் அற்புதமா ஃபாலோ பண்ணி சௌக்கியமா இருக்கலாங்க இங்க பாருங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை உலகத்துல கிடையவே கிடையாதுங்க யாரோ சம்பாரிச்சு வந்து கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்டு டிவி பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறது என்ன உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடைச்சா வீட்டோட மாப்பிள்ள போய் செட்டில் ஆயிருவேன்
இங்கே பாருங்கள் இனிமேல் டெய்லி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க இன்னைக்கு ஒரு நேரமாவது பசி எடுத்து சாப்பிட்டீங்களான்னு யோசிங்க சரியா ஒரு டைரி வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஒரு நேரம் பசி எடுத்து சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த டைரியில் கோடு போடுவீங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் நான் திடீர்னு உங்கள் வீட்டுக்கு என்னைக்காவது வருவேன் டைரி கேட்பேன் எடுத்து கொடுக்கணும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் கணக்கு போட்டு மாதத்தில் குறைஞ்சது பத்து கோடு இருக்கணும் அதுக்காக பத்து கோடு போட்டு முடிச்ச உடனே இந்த மாதம் கோட்டா முடிஞ்சு வச்சு தப்பு தப்பா சாப்பிடக்கூடாது குறைஞ்சபட்சம் பத்து அதிகபட்சம் தொண்ணூறு முயற்சி பண்ணுங்க அதனால ரெண்டாவது பாயிண்ட் எல்லாரும் நல்லா கேட்டுங்க இந்த அஞ்சு நாளில் இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான வெயிட்டேஜ் ஆன பாயிண்ட் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிடணும் பசித்து புசின்னு சொன்னாங்களா இல்லையா அதனால இனிமேல் பசி எடுத்தா சாப்பிட்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இதில் ஒரு காமெடி என்னென்னா நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் போய் பசி எடுத்தா சாப்பிடுங்க பசி எடுத்தா சாப்பிடுங்கன்னு பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் பேசி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போன உடனே என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு நிறையா மெயில் வருது எப்படி தெரியுமா வருது சார் பசி எடுத்து சாப்பிடுங்க பசி எடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கத்தீங்களே கேன் யூ ப்ளீஸ் டிஃபைன் வாட் இஸ் மீன் பை பசி சில பேர் அனுப்புகிறாங்க சில பேருக்கு பசி தெரியலையாமா உள்ளே விட்டுக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி தெரியும் ஸ்டாப் இந்த நான் சென்ஸ் உள்ள விட்டுட்டே இருக்க வேண்டியது அப்புறம் எப்படி பசி தெரியும் வெக்கம் இல்லாமல் ஃபோர் பேர் ஃபோன் பண்ணி சார் அந்த பசினா எப்படி இருக்கும் யாருக்காவது தெரியலையா எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க ஒரு ரூமில் பூட்டி வச்சுருவேன் ஏழு நாளைக்கு தண்ணி மட்டும் தான் கொடுப்பேன் சோரே கொடுக்க மாட்டேன் ஐயோ அம்மா பசிக்குதுன்னு கத்துவீங்க இப்போ தெரிஞ்சு போச்சா போன துரத்தி விட்டுருவேன் உண்மையிலேங்க இப்போல்லாம் யாருக்குமே பசியே தெரியல அது என்னன்னு கேட்குறாங்க அந்தளவுக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் புரிஞ்சுக்குங்க பசி எடுத்தால் சாப்பிடணும் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று இங்கே பாருங்க இதை கோட்டை விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நிறைய பாயிண்ட் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பிரச்சனை ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதுதான் வெயிட்டேஜ் அதிகம் மூணாவது பாயிண்ட் சாப்பிடும் பொழுது எச்சில் கலந்து சாப்பிடணும் எச்சில் கலந்த சாப்பாடு மருந்து எச்சில் கலந் கலக்காத சாப்பாடு உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது எச்சில் இருக்கு இல்லையா அதுல ஏகப்பட்ட என்சைம் இருக்கு இது என்ன பண்ணுது சாப்பாட்டில் உள்ள மூலக்கூறுகளை கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் விட்டமின் இருக்கு இல்லையா அந்த மூலக்கூறுகளை பிரிப்பது எச்சில் தாங்க உண்மையிலேயே சொல்ல போனா எச்சில் தான் ஜீரண உறுப்புங்க வாய் தான் ஜீரண உறுப்புங்க நான் கேட்கிறேன் வாய் மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா வயிறு நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கா குடல் கண்ட்ரோல் இருக்கா அப்போ இங்க ஒழுங்கா ஜீரணமானா தானே அங்க ஒழுங்கா ஜீரணமாகும் வயிற்றுல யாராவது ஜீரணம் மட்டும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறமா அது ஆட்டோமேட்டிக் நடக்குதா ஆனா வாய் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கா நல்லா கேட்டுங்க உணவும் எச்சிலும் கலந்தா எச்சில் டைலின் அமிலேஸ் ஒரு என்சைம் இருக்கு அதுதான் சர்க்கரையை நல்ல சர்க்கரையா மாத்திர என்சைம் யாரெல்லாம் எச்சில் கலந்து சாப்பிட்றீங்களோ நல்ல சர்க்கரை சர்க்கரை நோய் குணமாயிரும் யாரெல்லாம் எச்சில் கலக்காம சாப்பிட்றீங்களோ கெட்ட சர்க்கரை சர்க்கரை நோய் வரும் சர்க்கரை நோய் குணமாகும் புரிஞ்சுக்குங்க இது வரைக்கும் எப்படி சாப்பிட்டுருப்போம் எல்லாரும் வாய பாருங்க எப்படி சாப்பிடுவோம் இப்படி சாப்பிட்டா எல்லா வியாதி வரும் எப்படி சாப்பிடணும் இப்ப வாய் பாருங்க அதுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் முதல்ல சாப்பிடும் பொழுது உதட்ட பிரிச்சு மென்ன இப்ப உதட்ட மூடி மெல்றனா நல்லா கேட்டுக்குங்க உதட்ட பிரிச்சு மெல்றக்கு உதட்ட மூடி மெல்றக்கு என்ன வித்தியாசம்னா உதட்ட மூடி மெல்லும் பொழுது சாப்பாடு எச்சிலும் சேர்ந்து ஜீரண வேலையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா பண்ணுவீங்க உதட்ட பிரிக்கும் பொழுது காத்து உள்ள போயிருதா சாப்பாடு எச்சிலும் சேர்ந்து ஜீரண வேலையை பண்ணும் பொழுது காத்து உள்ள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா எச்சில்னால சாப்பாட்டை ஜீரணம் பண்ண முடியலை எச்சில் நீர்த்து போகுது டைலூட் ஆகுது புரிஞ்சுக்கங்க வாயில் நடக்கும் ஜீரணத்துக்கு காற்று எதிரி அதனால இனிமேல் எப்ப யாரு சாப்பிடறதா இருந்தாலும் நல்லா பாத்துக்கங்க உள்ள போடும் போது மட்டும் தான் உதறி பிரிக்கணும் பாருங்க உள்ள போட்டு பாருங்க முழுங்கிற வரைக்கும் உதறி பிரியவே கூடாது இப்படி சாப்பிட்டா மருந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இத்தாலி போன்ற நாடுகள்ல சுகர் பிபி ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்களாமா என்ன தெரியுமா இந்த நாடுகள்ல எல்லாம் எல்லாரும் சாப்பிடும் பொழுது உதட்ட மூடிதான் மென்னு சாப்பிடுறாங்க ஆனா இந்தியா இலங்கை பர்மா மற்றும் சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற நாடுகள்ல எல்லா வியாதி இருக்கு எந்தெந்த நாட்டில் உதட்ட பிரித்து சாப்பிட்றாங்களோ எல்லா வியாதி இருக்கு எந்தெந்த நாட்டில் உதட்ட மூடி சாப்பிட்றாங்களோ சில வியாதி கம்மியா இருக்குது உடனே நினைச்சுக்காதீங்க அப்போ அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இத்தாலி எல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி நாடுகளாம் நாம் எல்லாம் முட்டால் நினைச்சுக்காதீங்க அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இத்தாலியில் நம்ம நம்ம ஊரில் என்ன பேசிக்கோ ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிட்டா அப்புறம் உனக்கு சுகர் இருக்கா பிபி இருக்கான்னு பேசிக்குமா ஆனால் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து
நமக்கெல்லாம் உடம்பு வீக்கு மனசு ஸ்ட்ராங்கு இப்படி மற்ற நாடுகளில் சுகர் பிபிக்கு எவ்வளோ மருந்து மாத்திரை செலவாகுதோ அதை விட பல மடங்கு சைக்காட்டிக் மாத்திரைகள் மேற்கத்திய நாடுகளில் வியாபாரம் நடந்துட்டுருக்கு நீ நினைக்கிற மாதிரி அவங்களும் நம்மளும் பெரிய புத்திசாலி முட்டால் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாரும் முட்டால் தான் மருந்து மாத்திரை கம்பெனி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து தலையும் பிரிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது எல்லா நாட்டிலும் வியாபாரம் பண்ணுது உனக்கு எது வீக்கு அதுக்கு சப்ளை பண்ணுது இப்படி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இத்தாலி ஸ்காட்லாந்து போன்ற நாடுகளில் எல்லாருமே சைக்காட்டிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டுருக்காங்களா அதே மாதிரி இந்தியா சிங்கப்பூர் மலேசியாலையும் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கிறாங்க அவங்க மனசையும் கெடுக்கிறக்காக என்ன தெரியாம பண்றாங்க சினிமாக்கள் மூலியமாக டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட் மூலியமாக நமது மனதையும் கெடுத்து சைக்காட்டிக் நோய்களை உருவாக்கிட்டு வராங்க அதை பத்தி சொல்லிட்டா மூணு படம் வந்துச்சு இல்லையா தனுஷ் நடிச்ச படம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த படம் எல்லாம் ஒரு படம் அந்த படத்தில் அதை கதை இருக்கா இல்லை பாத்தீங்களா இல்லையா அது அவ்வளவு நல்ல படமா ஆனா எவ்வளவு விளம்பரம் பண்ணாங்க டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட்ல மூணு 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 படத்தை பத்தி விளம்பரம் பண்ணாங்களா இல்லையா புரியல பைஃபோலர் டிஸ்ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்காட்டிக் நோய்க்கு மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனி அந்த நோயை பத்தி பிரச்சாரம் பண்றக்காக கோடிக்கணக்காக பணம் கொடுத்து எடுக்கப்பட்ட படம் அந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இப்பெல்லாம் பாருங்க எல்லா லூசு படமாகவே வந்துட்டு இருக்கும் பாத்தீங்களா முற்பொழுதும் உன் கற்பனைகள் ஆறாகலம் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் நான் சிவப்பு மனிதன் எல்லா படத்திலையும் பாருங்க ஒரு நோயை பத்தி பிரச்சாரம் பண்றாங்கன்னு புரியல ஏங்க நான் எட்டு வருஷமா உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்க சின்ன பையன் எட்டு வருஷமா உட்காந்து எத்த நாட்டுக்கு போய் மாங்கு 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 மாங்குன்னு டெய்லி எட்டு மணி நேரம் கத்திட்டு போனாமா இவங்க யாருக்குமே தெரியாதாமா புரிஞ்சுதா இதே ஒரு படத்துல இந்த விஷயத்த சிம்பிளா சொல்லியிருந்தா இந்நேரம் உலகம் எல்லாம் ரீச் ஆயிருக்குமா இல்லையா சொல்ற கேளுங்க எல்லாம் மருந்து மாத்திரை கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட்ட கையில வச்சிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க பிரச்சாரத்துக்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஊர் இருக்கிற நடிகர்கள் நடிகர்கள் நடிகைகள் இந்த அரசியல்வாதிகள் டைரக்டர்கள் என்ன பண்றாங்க அதுங்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு நோய்களை பிரச்சாரம் பண்றக்காக ஊடகமா பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதனால நல்ல விஷயம் எதுவுமே வரமாட்டேங்குது புரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப இருந்து ஒழுங்கா மனசு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு சைக்காட்டிக் நோய்களையும் மாத்திரை கொடுத்துருவாங்க இப்ப எல்லாம் போங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஒரு நோய் வந்து எல்லா ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்து ஒண்ணுமே சரியில்லை எல்லாமே ஒழுங்கா இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசியா டாக்டர் சொல்லுவாரு எல்லாமே ஒழுங்கா இருக்குது ஐ திங்க் உங்களுக்கு மனசுல தான் ப்ராப்ளம் போல் இருக்கு அங்க போங்கன்றாங்க எல்லாமே ஒழுங்கா இருந்தா மென்டல்றாங்க உண்மையில இங்க பல பேர் மாத்திரை சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்காங்க அவங்க சொல்றாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பாத்தங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கே தலைவலி வருது ஐ திங்க் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சு என்னமோ சோமியா மீமியா சேமியான்னு ஒரு பேர் வச்சு ஏதோ ஒரு பேர் வச்சிருவாங்க நோய் சைக்காட்டிக் நோய் சோ புரிஞ்சுக்கங்க உதட்ட மூடி சாப்பிட்டா மருந்து உதட்ட பிரித்து சாப்பிட்டா நல்லதில்லை அதனால் இனிமேல் எல்லாரும் எப்போ சாப்பிட்டாலும் எதை சாப்பிட்டாலும் உதட்ட மூடி மெல்லுங்க பல பேர் யோசிக்கிறீங்க உதட்ட மூடி சாப்பிட்டா லேட்டாகும் போல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையாது சீக்கிரம் சாப்பிட்றலாம் டைம் கம்மி தான் ஆகும் ஒன்று பண்ணுங்க இன்னைக்கு நைட்டு போய் ஒரு சப்பாத்தி எடுத்து வாயில் போடுங்க உதட்ட பிரித்து மெல்லுங்க நாற்பது முறை மெல்லுங்க நாற்பது முறை மென்னதுக்கு அப்புறம் வாய்க்குள்ள பாருங்க சப்பாத்தி சப்பாத்தி மாதிரியே இருக்கும் ஒன்றுமே ஆயிருக்காது இதே சப்பாத்தி வாயில போட்டு உதட்ட மூடி நாலு முறை மெல்லுங்க சப்பாத்தி கூழ் மாதிரி ஆயிரும் இப்ப சொல்லுங்க நாலு முறை மென்னு சப்பாத்தியா இருக்கிறதா நாற்பது முறை மென்னு சப்பாத்தியா இருக்கிறது நல்லதா நாலு முறை மென்னு கூழா மாத்திர நல்லதா உதட்ட மூடி மெல்லுங்க கொஞ்சமா மென்னா போதும் உதட்ட பிரிச்சு நாற்பது முறை மெல்றத விட உதட்ட மூடி நாலு முறை மென்றது சிறப்பு அப்ப டைம் கம்மியாகும் அதிகமாகுமா கம்மியாகும் என்ன முதல் முதல்ல ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு போய் யாராவது முதல் முதல்ல உதட்ட மூடி மென்று சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன சிக்கல் வரும் தாட நல்லா வலிக்கும் ஒரு நாலு நாளைக்கு ஏன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா இல்லாத பொது பழக்கம் சில பேருக்கு அறுபது வருஷமா இல்லாத பொது பழக்கம் அப்போ வலிக்குமா இல்லையா அதுக்கு பயந்து விட்டாதீங்க ஏன்னா இது நீங்கள் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் முன்ன பின்னே உதட்ட மூடி சாப்பிட்டதே கிடையாது இங்கே பாருங்க இந்த சைக்காட்டிக் நோயை பற்றி சொன்ன இல்லைங்களா அமெரிக்காவில் இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்குறாங்களாமா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருக்கு குழந்தைகிட்ட ஆன்சர் கேட்குறாங்களாமா பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுமைன்னு எல்லா ஸ்கூல்லையும் போய் இருக்கிற குழந்தையெல்லாம் உட்கார வச்சு ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறாங்களாமா இருபத்தோரு கேள்வி அந்த குழந்தை ஏபிசின்னு பதில் இருக்குமாமா அதை டிக் பண்ணுமாமா குழந்தைங்க ஸ்கூலில் டிக் பண்ணி முடித்தோன்னே அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கு மார்க் போட்டு அதில் யார் கம்மியாக மார்க் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மன ரீதியாக பாதிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்
அப்புறம் உண்மையா பைத்தியமா மாறிடுவானா இல்லையா நான் ஏன் தெரியுமா இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் தான் ஒரு நாளைக்கு மினிஸ்டரா போறீங்க எம்எல்ஏ ஆக போறீங்க எஜுகேஷன் ஒர்க்ல இருப்பீங்க எனக்கு தெரியாது இது வீடியோ யாரும் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் யாரும் பாக்குறாங்களோ இல்ல மாத்தணும் நான் மட்டும் கத்திட்டு இருந்தா பார்த்தாரு நான் சொல்லுவேன் அவங்க செய்யறதுக்கு எனக்கு ஆள் வேணும் அவங்க அவங்க கேளுங்க நீ எல்லாம் பார்க்கலாம் வேண்டாம் வேலை எடுத்து செய்யுங்க நம்ம தான் அங்கே மாத்தணும் எத்தனை நாளைக்கு தான் உட்காந்துட்டு பேசிட்டே இருக்கிறது எனக்கு பேசாலும் பிடிக்காதுங்க எல்லாரும் எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்து டீ கடை பெஞ்சில் போய் உட்காந்துட்டு ரெண்டு டீயை வாங்கி குடிச்சுட்டு வவாமா அப்படி இவரு இப்படி நீ எப்படி டீ சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் என்ன காரியம் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கீங்களா இங்கே பாருங்க செயல் வீரர்கள் தான் வேணும் வாய்ப்பேச்சு ஆளுக தேவையே இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் உட்காந்து பேசிட்டே இருக்கிறது வேலையை செய்யறது இல்லை எனக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் வேணுங்க செய்யுங்க வாயில பேச ஒத்துக்க மாட்டேன் பல பேர் வந்து நான் கேட்கறாங்க சார் நீங்க இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க நான் ஒரே கேள்வி கேட்பேன் ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க பண்ணுங்க எனக்கு வேலை இருக்கு எனக்கு வேலை இல்லையா நீங்க மட்டும் போவீங்களாமா கால சாதி சம்பாதிப்பீங்களாமா உங்க குடும்பத்துக்கு சொத்து சேர்த்துவீங்களாமா எல்லாம் பண்ணுவீங்களாமா எனக்கு அட்வைஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவீங்களா நீங்க வேலை செய்ய மாட்டீங்களா புரிஞ்சுக்கங்க எஜுகேஷன் மாத்தணும் எதுக்கு சொல்ல தெரியுமா புதுசா இந்தியாவில பர்மிஷன் கேட்டுருக்காங்க ஸ்கூல் இருக்கிற எல்லா குழந்தைக்கு போய் சுகர் டெஸ்ட் பண்ண போறாங்களாமா யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு கேவலமா இருக்கும் எல்லா குழந்தைக்கும் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பத்து குழந்தைக்கு இன்சுலின் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இனிமேல் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் இன்சுலின் எடுத்துட்டு போறதா இப்ப இருந்தே நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த மாதிரி நடக்கும்போது அதை எதிர்த்து நின்று அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும் நம்மளால அதனால எல்லாத்துக்கும் சொல்ற கேளுங்க முதல் பாயிண்ட் வேதிக்கு சாப்பிடணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பசி எடுத்தா சாப்பிடணும் மூணாவது பாயிண்ட் உதட்டம் மூடி மெல்லாம் மென்னு சாப்பிடணும் சாப்பிடும் பொழுது உதட பிரியவே கூடாது ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் உதட்ட மூடி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றேன்னா இதுக்கு சில பேர் மெயில் அனுப்புறாங்க கேள்வி சார் உதட்ட மூடி சாப்பிடுங்க உதட்ட மூடி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னீங்களே சாப்பிடும் போது மட்டும் உதட்ட மூணுனா போதுமா நடுவு சாப்பிடுற வடபோண்டாவுக்கு உதட்ட மூணுமா இது கேள்வி எல்லாத்துக்கும் உதட்ட மூணும் சில பேர் இந்த நடுவில் சாப்பிடுற வடபோண்டா பஜ்ஜி எல்லாம் இன்கம் டாக்ஸ்ல கணக்கு காட்டுறதே இல்லை காலையில இது வரைக்கும் சாப்பிட வேண்டியது ஆபீஸ் போய் உட்கார வேண்டியது பத்து மணிக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸ் உட்கார வேண்டியது இந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்கள் உட்காந்துட்டு கை மட்டும் தான் வேலை டிங் டிங் டிங்னு ஒரு மணி நேரம் வேலை இப்போ என்ன ஜீனம் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள பதினோரு மணி வந்துடும் அந்த எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் டீ போண்டா பஜ்ஜி கொடுப்பாங்க கொண்டு வந்து ஒரு டீ ஒரு போண்டா வச்சா இது சண்டை வேற ஏய் நான் சீனியர் ரெண்டு போண்டா வை அதை எடுத்து மொச்சு மொச்சு சாப்பிட்றது எதுக்கு சாப்பிட்றோம் ஏன் சாப்பிட்றோன்னு தெரியல அப்புறம் பன்னெண்டு மணி வந்துடும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் எடுத்து வருவார் சார் எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் மேனேஜர்ட்டேன் சார் ஃப்ரெண்ட் வந்துருக்காரு வெளியே போயிட்டு வந்துடும் எங்கே போவீங்க கேன்டீன் போவீங்க அங்கே போய் பண்ணுவீங்க ரெண்டு முட்டை பாப்பி எடுத்து திங்க வேண்டியது எதுக்கு திங்கிறோம் ஏன் திங்கிறோம் தெரியல அதுக்குள்ள ஒரு மணி ஆயிரும் அப்புறம் மூணு அடுக்கு கேரியர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் மொச்சு மொச்சின்னு சாப்பிட வேண்டியது நோய் வருமா வராதா உண்மையிலங்க அந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டி கேட்டு பாருங்க சோறு கிடைக்காம நமது பரம்பரை செத்து போயிருக்காங்க தெரியுங்களா இப்போ தின்னு தின்னு செத்து போயிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு திங்கிறோம் ஏன் திங்கிறோம் இல்லை கிடைச்சா திங்க வேண்டியது இதில் காமெடி என்னென்னா எல்லாரும் ஃபோன் பண்ண வேண்டியது ஹலோ ஹீலர் பாஸ்கரா நீங்கள் சார் உங்கள் வீடியோ எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் எங்கள் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சின்ன நோய் இருக்குது எது என்ன சாப்பிட்டா சரியாக போகும் அப்பவும் பாருங்க திங்கிறதே தான் இருக்குதுங்க திங்கிற நிறுத்தினா சரியா போகும் கேட்கும் போதே எதை சாப்பிட்டா சரியா போகும் கம்மி பண்ணணும் உண்மையில எங்க நம்ம முன்னாள் பரம்பரை இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு சோறு கிடைக்காதனால இப்ப எல்லா வீட்டுக்கு போய் பாருங்க நமக்கு சாப்பாடு போடுறதாங்க சந்தோஷம் அவங்களுக்கு ஏன்னு கேட்டா பரம்பரை போன பரம்பரையில சாப்பாடு கிடைக்கல அப்ப அந்த ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ ஆரண்டு இருக்கு இல்லையா அதுல நமக்கு சாப்பாடு வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சு அதனால தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க எது சாப்பிட்டாலும் உதட்ட மோடி தான் சாப்பிடணும் அடுத்தது சாப்பிடும் பொழுது நமது கவனம் எண்ணம் அவேர்னஸ் அட்டென்ஷன் சாப்பாட்டில் இருக்கணும் சாப்பிடும் பொழுது இட்லி தோசை பொங்கல் சப்பாத்தின்னு அதை கவனிச்சுட்டே சாப்பிடணும் நினச்சிட்டே சாப்பிடணும் சாப்பிடும் பொழுது சாப்பாட்டில் கவனம் இல்லாமல் மூளைக்கு வேற ஏதாவது வேலை கொடுத்தோம்னா டிவி சீரியல் குடும்பம் பிஸ்னஸ் கவலை டென்ஷன் ஏதாவது வேலை கொடுத்தா சாப்பாடு ஜீர்ணம் ஆகாது ஏன் புரிஞ்சுக்கங்க நாம் எதை பற்றி நினைக்கிறோமோ அது சம்பந்தப்பட்ட சுரப்பியெல்லாம் சுரக்குங்க சில பேர் இருக்காங்க சாப்பிடும் பொழுது இட்லி தோசை பொங்கல் நம்ம மச்சானுக்கு பிஸ்னஸ் பண்றேன்னு சொல்லி ரெண்டு லட்ச ரூபா கடை வாங்கிட்டு போனா திருப்பி கொடுக்கவே இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவ்வளவு பார்த்தா இது கண்டு
ஒரு பொருளை காமிக்கிறேன் சரியா லட்டு எல்லாரும் பாருங்க லட்டு கற்பனை பண்ணுங்க கை லட்டு இருக்குன்னு லட்டு எல்லாரும் பாருங்க கை லட்டு இருக்குது ஓகே இன்னைக்கு ஒன்றரை மணிக்கு நீங்க எல்லாம் சாப்பிட போறீங்க இல்லையா உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு லட்டு கொடுக்க போறேன் எல்லாரும் யோசிங்க கற்பனை பண்ணுங்க நினைச்சு பாருங்க இங்க பாருங்க இது லட்டும் கிடையாது நம்ம கொடுக்க போறதும் கிடையாது ஆனா லட்டுன்னு சொன்ன உடனே பல பேருக்கு எச்சில் உரிச்சா ஏன் உரிச்சு புத்தியில லட்டுன்னு சொன்ன உடனே இந்த புத்தி என்ன பண்ணுது லட்டை ஜீர்ணம் பண்ண வேண்டிய என்சைமை எல்லாம் சுரக்க விடுதுங்க ரெக்கார்டு இருக்குது இப்ப நான் சொல்றேங்க வேற ஒரு பொருள் காட்டுறேன் எல்லாரும் பாருங்க வேற ஒரு பொருள் காட்டுறேன் இதை நீங்க முன்ன பின்ன பார்த்ததே இல்லை சரியா இனிப்பான ஒரு பொருள் சரியா புளுவா இருக்கு கற்பனை பண்ணுங்க புளுவா இனிப்பா குண்டா ஒண்ணு இருக்குது இதை நீங்க முன்ன பின்ன பார்த்ததே இல்லை நான் லண்டன்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சரியா யாருமே பார்த்தது இல்லை இதுக்கு பேர் சியா முயா கையா முயா வச்சுக்கீங்களேன் இப்ப சொல்றேன் ஒன்றரை மணிக்கு எல்லாத்துக்கும் சியா முயா கையா முயாங்கிற ஒரு பொருளை கொடுக்க போறேன் யாருக்காவது எச்சில் ஊருமா புத்தி மட்டும் தான் வேலை செய்யும் அது என்னது சியா முயா கையா முயா புளுவா வட்டமா இருக்குது இது இனிக்குமா கசக்குமா இப்படி யோசிப்புமே தவிர எச்சில் ஜீரோ சரப்பி சுரக்காதா ஏன் ரெக்கார்டு கிடையாது இன்னைக்கு ஒன்றரை மணிக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் செய்யா முயா கொடுத்து நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு பாத்துட்டீங்கன்னா நாளைக்கு மத்தியானம் எடுத்து செய்யா முயா கையா முயான்னு சொன்னோம்னா எச்சில் சுரந்துரும் ஏன் ரெக்கார்டு கிரியேட் ஆகுது புரிஞ்சுக்குங்க அப்போ இட்லி தோசை சப்பாத்தின்னு நினைக்கும் பொழுது ஏற்கனவே ரெக்கார்டு இருக்கா அது ஓப்பன் ஆகி ஜீர்ண சுரப்பைகளை சுரக்க வைக்குது அதனால அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா சாப்பிடும் பொழுது முழு கவனமும் அவேர்னஸ் மனசு அட்டென்ஷன் சாப்பாட்டுல இருக்கணும் நல்லா கேளுங்க உணவில் கவனம் வச்சா ஜீர்ணமாகும் சாப்பிடும் பொழுது வேற ஏதாவது யோசிச்சா ஜீர்ணம் ஆகாது இன்னொரு விஷயம் எதை பார்த்து நிறைய எச்சில் சுரக்குதோ அதெல்லாம் கெட்ட பொருள் எதை பார்த்து சுரக்குது யோசிச்சு பாருங்க பேக்கரியில் விற்கிற எல்லா ஐட்டத்தை பார்த்து சுரக்கும் லட்டு ஜிலேபி பூந்தி ஜாங்கிரி கேக்கு இதை பார்த்து எச்சில் சுரக்குதா ஏன் தெரியுமா வெள்ளை சர்க்கரையால் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் எச்சில் நிறையா சுரக்கும் ஏன் தெரியுமா வெள்ளை சர்க்கரை என்பது விஷம் இங்கே பாருங்க வெள்ளை சர்க்கரை வாங்கவே கூடாது அச்சு வெள்ளம் உருண்ட வெள்ளம் பணங்கரப்பட்டி பஞ்சாமிர்தம் தேனு சப்பாட்டா பழம் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க நல்லது வெள்ளை சர்க்கரை கெட்டது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிட்டா வியாதி வந்துடும் முதல்ல சொன்னாங்க அது மாறி போய் சர்க்கரை நோயாளிகள் இனிப்பு சாப்பிட்டா அப்படின்னு மாத்தி விட்டாங்க வெள்ளை சர்க்கரை எப்படி தெரியுமா தயாரிக்கிறாங்க முதல்ல சர்க்கரை தயாரிக்கிறதா சொல்லி கொடுத்துட்றேன் புரிஞ்சுக்கங்க இந்த கரும்பு இருக்கு இல்லையா கரும்ப ஜூஸ் போட்டு கரும்பு ஜூஸ் ரோட்டை விற்கிறாங்க இல்லையா அது தாங்க சர்க்கரை இந்த கரும்பு ஜூஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குண்டால கொட்டி எரிப்பாங்க கரும்பு ஜூஸ் சூடா எரியும் பொழுது அதுக்குள்ள கருப்பு கருப்பா அந்த அழுக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வரும் தனியா மஞ்சளா பொன் நிறத்துல அந்த சர்க்கரை வரும் அதுல கொஞ்சம் ஹைட்ரோஸ் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஊத்துவாங்க ஊத்தினா என்ன தெரியுமா நல்ல வாங்க பொங்கி வரும் அப்ப அந்த கருப்பா இருக்கு இல்லையா அந்த அழுக்கு அந்த அழுக்கையில ஜலனை போட்டு எடுத்து அந்த குப்பையை ஓரமா கொட்டிடுவாங்க இந்த தக தகன்னு பொன்னிறமா எரியுது இல்லையா கரும்பு பாகு அதை எடுத்து அதை கொண்டு போய் அச்சுல ஊத்தினா அச்சு வெள்ளம் அதை கீழே ஊற்றி வெள்ளை கலர் துணியை பருத்தி துணியை கையில் மாட்டிட்டு பச்சை தண்ணியில் கையை நினச்சி அதை எடுத்து உருண்டை உருண்டையாக மாற்றினா உருண்டை வெள்ளம் உருண்டை வெள்ளம் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது டைம் ஆயிரும் லன்ச் டைம் வந்துடும் இவங்க போயிட்டு வரக்குள்ளே காஞ்சி போயிடும் காஞ்சி போனதெல்லாம் தட்டினாங்கன்னா அதுக்கு பேர் நாட்டு சக்கரை இதே பணம் மரத்தில் வர அந்த பால் எடுத்து அதில் தேங்காய் எண்ணெய் பணம் கருப்பட்டி புரிஞ்சுக்குங்க இப்படி தான் சுகரை தயாரிக்கிறாங்க ஸோ பணம் கருப்பட்டி தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப 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 நல்லது அடுத்தது அச்சு வெள்ளம் உருண்டை வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை இந்த நாட்டு சக்கரை ஏன் தெரியுமா கருப்பு அசிங்கமா இருக்குது அந்த நாட்டு சக்கரை தயாரிக்கிற இடத்துல நாட்டு சக்கரை ஒரிஜினல் தருவாங்க இந்த குப்பையை ஓரமா போட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த கடைக்காரங்க என்ன பண்றாங்க இது தனியா வாங்கிட்டு வராங்க அது தனியா வாங்கிட்டு வராங்க மறுபடி கலந்து கொடுத்துறாங்க அதான் நாட்டு சக்கரை வாங்கும்போது சில குண்டா கருப்பா இருக்கும் வெயிட்டுக்காக வச்சிருப்பாங்க அது அது குப்பை புரிஞ்சுக்கங்க இதாங்க நல்ல சக்கரை வெள்ள சக்கரை எப்படி தெரியுமா தெரிக்கிறாங்க இந்த நாட்டு சக்கரை இருக்கு இல்லையா அது பா உருவாகுது இல்லையா அதை எடுத்துட்டு போய் அதில் ஏகப்பட்ட கெமிக்கல் எல்லாம் கொட்டி சல்ஃபர் அப்படிங்கிற மிக கொடுமையான ஒரு கெமிக்கலை கொட்டி அதை விட விடுங்க சுடுகாட்டில் இருக்கிற எலும்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த சுடுகாட்டில் அடிக்கடி தோண்டி தோண்டி வேற பணம் புதைக்கும் போது பல எலும்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சிருப்பாரு அந்த வெட்டியான் இது ஏன் தெரியுமா அதை ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போவான் அது அங்கே இங்கே கை மாதிரி கடைசியாக சக்கரை ஆளுக்கு போயிடும் எல்லா எலும்பையும் அதில் போட்டு அப்போ தாங்க வெள்ளை சக்கரை தயாரிக்கவே முடியும் தயாரிக்க முடியாதுங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன் வெள்ளை சக்கரை ரேட் அ
புரிஞ்சுக்கங்க வெள்ளச்சக்கரை வாங்காதீங்க வீட்டில் வெள்ளச்சக்கரையே வச்சுக்காதீங்க அச்சு வெள்ளம் உருண்டை வெள்ளம் பணங்கருப்பட்டி பஞ்சாமிரதம் தேனு சப்போட்டா பழம் இதெல்லாம் நல்லதுங்க வெள்ளச்சக்கரை கெட்டது எதுக்கு சொல்ல வந்தோம் பாருங்க எங்கேயோ போயிட்டேன் அதாவது எதை பார்த்து நிறைய எச்சில் ஊத்துதோ அது கெட்டது ஏன் தெரியுமா எச்சில் ஊத்துது எச்சில் ஹெல்பர் கில்லர் சப்ரசர் மெமரி நாலு விதமான வேலை செய்துங்க அப்போ ஒரு சாப்பாட்டில் கிருமிகள் பாக்டீரியா வைரஸ் இருந்தா அதுல கெமிக்கல்ஸ் இருந்தா எச்சில் பண்ணும் நிறைய சுரந்து அதை டி ஆக்டேட் பண்ணுமா உண்மையிலே சொல்றேன் மருந்து மாத்திரை இருக்கு இல்லையா மாத்திரையை வாயில போட்டு தண்ணி ஊத்தி ஏன் குடிக்கணும் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா மாத்திரையை போட்டு ஏந்திரி முழுங்க சொல்றாங்க மாத்திரையை யாராவது எச்சில்ல நல்லா கலந்து மென்னு கூழ் மாதிரி அரைச்சு சாப்பிட்டா மாத்திரை வேலையே செய்யாது மாத்திரையில் உள்ள எல்லா கெமிக்கலும் எச்சில் டி ஆக்டேட் பண்ணி அதை யூரின் அனுப்பி வச்சிருங்க இனிமேல் உங்க வீட்டுல யாராவது மாத்திரை சாப்பிடுவேன் அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா மாத்திரை நல்லா மென்னு கூழ் மாதிரி அரைச்சு எச்சில் கலந்து சாப்பிட சொல்லிருங்க வேலையே செய்யாது அவங்களுக்கு சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சு நமக்கு சாப்பிடாத மாதிரி ஆச்சு சோ புரிஞ்சுக்கங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா எதை பார்த்து நிறைய எச்சில் வருதோ அதுல நிறைய கெமிக்கல் இருக்கு வேண்டாம் உடம்பு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுங்களா அதனால இனிமேல் எதை பார்த்து நிறைய சொல்லு வருதோ அதெல்லாம் டேஞ்சர்னு அவாய்ட் பண்ணுங்க எதை பார்த்து நிறைய சொல்லு வருதோ அதெல்லாம் ஆபத்து அப்படின்னு ஒழுங்கர் அப்ப ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அடுத்தது சிம்பிள் டெக்னிக் பாருங்க பேதிக்கு சாப்பிடணும் பசி எடுத்தா சாப்பிடணும் உதட்ட மூடி சாப்பிடணும் சாப்பிடும்போது கவனத்தை சாப்பாட்டில் வைக்கணும் எச்சில் அதிகமாக ஊறுற சாப்பாடுகள் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் கேட்குறேன் என்னைக்காவது கேரட்டை பார்த்து யாருக்காவது எச்சில் ஊற்றிருக்கா கேரட் நல்லது நல்ல பொருளுக்கு என்றைக்குமே எச்சில் ஊற்றாது ஏன்னா கெமிக்கல் இல்லை அதுக்கு எச்சிலே தேவையில்லை லைட்டாக இருந்தால் போதும் ஜீர்ணமாயிரும் இந்த புளியை பார்த்து எச்சில் ஊற்றுதா இந்த புளியும் பழம் ஏன்னா புளி உடம்பு கெடுதல் ஆனால் எச்சில் ஊற்றுது புரிஞ்சுக்கங்க இனிமேல் எதை பார்த்து நிறைய எச்சில் வருதோ அது கெட்டதுன்னு அவாய்ட் பண்ணுங்க சிம்பிள் அடுத்தது சாப்பிடும் பொழுது பல்லுக்கு நல்லா வேலை கொடுத்து கூழ் மாறி அரைச்சு சாப்பிடணும் எல்லாரும் யோசிங்க வாயில பல்லு எதுக்கு இருக்கு சாப்பாடு அரைக்கிறதுக்கு தானே என்ன வேலைங்க பல்லுடைய வேலை என்ன யோசிங்க வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த பல்லு பல்லுடைய வேலை சாப்பாடு அரைக்கிறதா யாருமே அரைக்கிறதே இல்லை யாரெல்லாம் பல்லுக்கு வேலை தராம குண்டு குண்டா முழுங்குறீங்களோ அது வயிற்றுக்குள்ள போய் உள்ள போச்சுனா உங்க வயிற்றுக்கு வாய் இருந்தா திட்டும் என்ன தெரியுமா திட்டும் ஏய் அறிவு இருக்கா எங்கிட்ட என்ன பல்லா இருக்கு நான் எப்படி மெல்றது அறிவு இல்லையா திட்டும் வயிற்றுக்குள்ள பல்லு இருக்கா என்னைக்காவது பார்த்துருக்கீங்களா இல்ல மிக்சி மாதிரி பிளேட் இருக்கா கிரீன் அடிச்சு உட்காந்துருக்கா இல்ல கிரைண்டர் மாதிரி கல்லா இருக்குது பாவ வயிறு அது ஒரு டப்பாங்க அந்த டப்பாக்குள்ள தண்ணி இருக்கும் தண்ணிக்கு பேர் என்ன ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இங்க பாருங்க யாராவது பசியோட இருந்தீங்கன்னா உங்க வயிற்றுல அந்த ஏசிடு சுரந்திருக்கு இல்லையா அந்த ஏசிடு எவ்வளவு பவர்ஃபுல் தெரியுமா இங்க பாருங்க ஒரு வேலை இப்ப யாராவது பசியோட இருந்தீங்கன்னா உங்க வயிற்றுல இருக்கிற அந்த ஏசிடு எடுத்து கையில ஊத்துனா கை ஓட்டையாயிருங்க இந்த வாட்ச்ல ஊத்துனா வாட்ச் ஓட்டையாயிருங்க மைக் ஊத்துனா மைக் ஓட்டையாயிருங்க இரும்பு டேபிள்ல ஊத்துனா இரும்பு டேபிளே ஓட்டையாயிரும் அவ்வளவு கான்சன்ட்ரிக் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஏசிடு தான் வயிற்றுல சுரக்குதுங்க உடனே பல பேர் யோசிப்பீங்க இரும்பவே உருக்கிற ஏசிடு இறை பைய ஓட்ட ஓட்டுறாதா அப்படி தோணும் நல்ல கேள்வி இறை பயிர் இல்லையா அந்த செவிறு அதுக்கும் இந்த ஏசிடுக்கும் நடுவில் மியூகஸ் ஒரு சளி படலம் இருக்கும் இந்த சளி படலம் தான் ஏசிடை இறை பைய தொடாம பாதுகாக்குது அல்சர்னு சொல்றாங்க இல்லையா அல்சர் ஏன் வருதுன்னு தெரியுமா நல்லா பசி எடுத்துருச்சு ஏசிடு திறந்துருச்சு நீங்க சாப்பிடல நீங்க டைம் பார்த்து சாப்பிட்ற ஆள் பசி எடுத்து சாப்பிட்ற ஆள் கிடையாது அப்ப என்னாகும் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு பதினோரு மணிக்கு பசிக்குது நீங்க ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிடுறீங்க அப்ப என்னாகும் பதினோரு மணில இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த ஆசிட் இருக்கு இல்லையா என்ன பண்றது எதை சாப்பிடறதுன்னு தெரியாம இந்த மியூக்கஸ் சாப்பிட ஆரம்பிப்பீங்க இப்படி பசி எடுத்து சாப்பிடாம யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்களோ அந்த மியூக்கஸ் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சொறிஞ்சு சொறிஞ்சு ஒரு நாள் இறைப்பையில குண்டூசியில நூத்துல ஒரு மடங்கு சின்ன ஓட்ட போட்டு இந்த ஆசிட் இறைப்பை தொடுது இல்லையா அப்பத்தான் இறைப்பை பொசுங்கி போயிரும் புண்ணு வந்துடும் அதுக்கு பேர் தான் அல்சர் புரிஞ்சுக்குங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நேர நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க அல்சர் வராதுன்னு சொல்லுவாங்களா நேர நேரத்துக்கு சாப்பிட்டா அல்சர் வரும் பசி எடுத்து சாப்பிட்டா அல்சர் வராது ரெண்டுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க அதனால தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கங்க வயிற்றுல ஆசிடு தான் இருக்கு எல்லாரும் நல்லா கேவனிங்க வயிற்றுக்குள்ள ஒரு நாற்பது வாய் பொதுவாக ஒரு நாற்பது வாய் சாப்பிட்றோமா ஹலோ அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேன் நோட் பண்ணி வைக்காதீங்க சும்மா நாற்பது வாய் சாப்பிட்றோமா நாற்பது வாய ஜீர்ணம் பண்றதுக்கு வயிற்றுல ஏசிடு சுரந்துருதா நல்லா கேட்டுக்கங்க நாம் என்ன பண்றோம் முதல் நாலு வாய்
வயிற்றுல ஆசிட் இல்லையா நாம என்ன பண்றோம் இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற முப்பத்தி ஆறு வாய் எடுத்து கொட்டிக்கிறமா அது பொத்து பொத்துன்னு உள்ள உழுகுதா ஏசிடா இல்லையா என்ன ஆகுது தொப்ப வந்துருது உடம்பு குண்டாயிருது அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் தொப்ப வந்து விட்டது உடம்பு குண்டாயிருச்சுன்னு வாக்கிங் போவோம் நாலு கிலோமீட்டர் போய் வாக்கிங் போயிட்டு ரேஸ் கோர்ஸ்ல போய் வாக்கிங் போயிட்டு வந்து உட்காந்து அப்பாடா இன்னைக்கு ரொம்ப தூரம் வாக்கிங் போயிட்டு ஒரு கடையில் வந்து உட்காந்து ரெண்டு முட்டை பப்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருவோம் அப்புறத்துக்கு வாக்கிங் போறீங்க இப்பெல்லாம் இன்னைக்கு வாக்கிங் போறோம் ரெண்டு சப்பாத்தி சேர்த்து சாப்பிட வேண்டியது இல்லை கணக்கு டேலி ஆயிரும் இப்பெல்லாம் யாரும் வாக்கிங் போறது இல்லை லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி டிவியில் காட்டுறாங்க ஒரு பெரிய மிஷின் ம் அதை வாங்கி வயிற்றுல கட்டிக்க வேண்டியது என்னங்க பண்றீங்க உடம்பு வந்துருச்சு தப்பு வந்துருச்சு ஆர்டர் கிட்டு எதுக்கு திம்பான எதுக்கு ஆடுவேன் திங்க வேண்டியது ஆட வேண்டியது திங்க வேண்டியது ஆட வேண்டியது மானம் கட்ட பழப்பு எதுக்கு திம்பான எதுக்கு ஆடுவானே திங்கிறத கம்மி பண்றது இல்லை மிஷின் மட்டும் வாங்கி வச்சு வேண்டியது சில வீட்டில் வீட்டில் போனால் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மிஷின் இருக்கு நடக்கிறது ஓடுறது உடுறது கடிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் மிஷின் இப்போ அது வாங்கி பூஜை வேற பண்றது ஓடுறது போல ஒடியாது வாங்கிட்டு இருக்கும் ஆயுத பூஜை வஞ்சா மட்டும் எடுத்து துணி சாங்க சந்தனம் வச்சுட்டு வாடி எடுத்து வச்சிடுறது புரிஞ்சுக்குங்க இனிமேல் ஓட வேண்டாம் ஒடியார வேண்டாம் குதிக்க வேண்டாம் வைப்ரேட்டில் போல ஆட வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதாவது உடம்பு வரக்கும் தொப்ப வரக்கும் என்ன காரணம்னா பல்லுக்கு வேலை கொடுக்காதது தான் காரணம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு உடம்பு வருதுன்னு அதிகமாக சாப்பிட்றீங்களா கம்மியாக சாப்பிட்றீங்களாங்கிறது கிடையாது நான் வெஜ்ஜா வெஜ்ஜாங்கிறது கிடையாது தக்காளி சாப்பாடா தயிர் சாப்பாடா கிடையாது ஏழு சப்பாத்தியா நாலு சப்பாத்தியா கிடையாது புரிஞ்சுக்குங்க உடம்பு வரக்கு ஒரே காரணம் பல்லுக்கு வேலை கொடுக்காம முழுங்கிறது தான் சில பேர் ஒல்லியர் பாத்துக்கீங்களா சில பேர் ஒல்லியா இருப்பாங்க நிறைய சாப்பிடுவாங்க சமுதாயத்துல கெட்ட பேர் வென முடிச்ச உடம்புன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ஒழுங்கா சாப்பிட்டு இருக்காங்க நீங்க தப்பு தப்பா சாப்பிட்டு குண்டாயிட்டு அவங்களே திட்டுறீங்க சில பேர் நான் காலையில ஒரே ஒரு சப்பாத்தி தாங்க சாப்பிடுவேன் நல்ல குண்டா இருப்பாங்க ஒரு சப்பாத்திய முழுங்கினா குண்டு பத்து சப்பாத்திய மென்னு சாப்பிட்டா ஒல்லி இங்க பாருங்க எவ்வளவு சாப்பிட்றோம் முக்கியம் இல்ல எப்படி சாப்பிட்றாங்கிறது முக்கியம் இனிமேல் யாராவது வெயிட் கம்மியாகணும்னா வழக்கமா நாலு சப்பாத்தி சாப்பிடுவீங்களா இனிமேல் எட்டு சப்பாத்தி சாப்பிடுக்க வெயிட் கம்மி ஆயிரும் நாலு சப்பாத்திய முழுங்கினா குண்டு எட்டு சப்பாத்திய மென்னு கூல் மாதிரி அரைச்சு சாப்பிட்டா ஒல்லி உலகத்துல யாருமே இது இந்த மாதிரி சொன்னதே இல்லைங்க இனிமேல் வெயிட் கம்மி பண்ணணும்னா நிறைய சாப்பிட்டு வெயிட் கம்மி பண்ணலாம் சாப்பிட்ற முறை தான் முக்கியம் அதனால ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் இனிமேல் யாரு சாப்பிடறதா இருந்தாலும் பல்லுக்கு நல்லா வேலை கொடுத்து கூழ் மாதிரி இறைச்சி முழுங்கறக்கு முன்னால வயிற்றுல பல்லு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டு முழுங்க எங்க வாய்க்கு ஒரே ஒரு பல்லுக்கு ஒரே ஒரு வேலை தானே சாப்பாட்டு அரைக்கிற ஒரே ஒரு வேலை தானே அதையும் கொடுக்கல ஆனா சாப்பாட்டு அரைக்கிற வேலையை பண்ணாம வேற ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதை நிறுத்தணும் என்ன தெரியுமா நாக்கு மேல பல்ல போட்டு பேசுறது அதை நிறுத்திட்டு சோத்து மேல பல்ல போட்டு சாப்பிட்டா வம்பு சண்டை வராது சாப்பாடு சின்னமா அடுத்தது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு தண்ணி குடிக்க கூடாது சாப்பிடும் பொழுது குறுக்க தண்ணி குடிக்க கூடாது சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனேயும் தண்ணி குடிக்க கூடாது சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணி குடிக்க கூடாது சில பேர் இருக்காங்க சாப்பிட உட்காரும் பொழுது ஒரு சம்ப தண்ணி எடுத்து கெட கட்டு ஊத்திட்டு அப்ப சாப்பிட ஆரம்பிப்பீங்களா சாப்பாடு வயிற்றுல ஆசிடு சுரந்துருக்குன்னு சொல்றோமா அது தகத்தகன எரிஞ்சிட்டு இருக்கா தீ மாதிரி தண்ணி எடுத்து ஊத்தினா ஏசிடு அவிஞ்சு போயிருமா நீர்த்து போயிருமா டைல்யூட் ஆயிருமா அப்புறம் எப்படி ஜீரணமாகும் அதனால ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றதா இருந்தா ஒன்றரை மணிக்கு அப்புறம் சாப் தண்ணி குடிக்காம இருந்து பாருங்க சாப்பாடு நல்லா ஜீரணமாகும் அதே மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது குறுக்க தண்ணி குடிக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வாய் சாப்பாடு ஒரு சீப் தண்ணி ஒரு வாய் சாப்பாடு ஒரு சீப் தண்ணி அவ்வளவுதான் சாப்பிடும் போது குறுக்க தண்ணி குடிக்கூடாது இங்க பாருங்க சாப்பிடும் போது உதட்டையே பிரிக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் தண்ணி குடிக்கும் போது சாப்பாட்டை வாயில் வச்சுட்டு உதட்ட பிரிப்பீங்களா அப்ப தண்ணி உள்ள என்ன பண்ணும் சாப்பாட்டையும் கெடுத்துரும் எச்சிலையும் கெடுத்துரும் கொஞ்சம் அதிகமா குடிச்சா வைத்தியம் கெடுத்துருமா சாப்பிடும் போது குறுக்க தண்ணி குடிக்கிறது நல்ல பழக்கம் கிடையாது இந்தியால பரவாயில்லைங்க நம்ம தண்ணி வச்சுக்கிறோம் கொஞ்சமா தான் குடிக்கிறோம் இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியா அந்த மாதிரி துபாய் எல்லாம் போய் பாருங்க ஒரே காமெடி எல்லாரும் சாப்பிடும் பொழுது சாப்பாடு தண்ணிய பாருங்க தண்ணினா நம்ம ஊர்ல தண்ணிங்கிறது பச்சை தண்ணி சிங்கப்பூர் மலேசியால பாத்தீங்கன்னா தண்ணி அப்படின்னாவே காஃபி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் மைலோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் சரிங்களா எல்லாரும் சாப்பிடும் பொழுது இவ்வளவு டம்னால ட்ரிங்க் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாய் சாப்பாடு ஒரு சிப் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டு தான் அப்படிதான் சாப்பிட்றாங்க அதனா
இல்லைங்க வேண்டாங்க என்னது வேண்டாமா ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்காம எப்படி சாப்பிடுவீங்க அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போ அப்படியே வித்தியாசமாக பார்த்துட்டே போவார் எல்லாத்தையும் கூட்டு காட்டுவார் அங்கே இருந்து பாரு இதுவுமே குடிக்காமல் சாப்பிடுற எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அவங்க எப்படி சாப்பிட்றான் பார்க்கலாம் உண்மையிலங்க அங்கே எல்லாம் போய் சாப்பிடும்போது தண்ணியே பக்கத்தில் இல்லைன்னா எல்லாம் வித்தியாசமாக பார்க்குற எவண்டாவும் புதுசாக ஜந்து மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சாப்பிட்றான் சாப்பிடும் பொழுது தண்ணி குடிக்கக்கூடாது உடனே உடனே பல பேர் கேட்குறாங்க சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களே குழம்பு ரசம் மோர் இதெல்லாம் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டால் இங்கே பாருங்க குடிக்கக்கூடாது சாப்பிடலாம் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு மோர ஒரு டம்ளர் குடிச்சா ஒரு நிமிஷம் குடிச்சிருமா ஆனா ஒரு டம்ளர் மோர சாப்பாட்டில் ஊற்றி பிணைஞ்சு சாப்பிட்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுமா புரிஞ்சுக்குங்க குழம்பு ரசம் மோர் அதுவும் தண்ணி தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் சாப்பாடோட சேர்ந்து பிணைஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது ரொம்ப நேரம் மென்னு மெதுவாக சாப்பிட்றோமா அப்போ ஒழுங்காக ஜீர்ணமாகுதுங்க குடிக்கக்கூடாது சில நாடுகளில் சாப்பிடும் பொழுது சூப்பு சாப்பிடுவாங்க அது சாப்பிடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்க சூப்பு குட்டி டம்ளர்ல கொஞ்சமாக குடித்தா நல்லது பெரிய பவுலில் நிறையா குடித்தா கெட்டது சில நாடுகளில் ஏன் தெரியுமா சூப்பு சாப்பிட்றாங்க அது எந்த நாடுன்னு கேட்டிங்கன்னா குளிர்ச்சியாக இருக்கிற நாடு ஹாலந்து ஸ்காட்லாண்டு இவங்க இந்த ஊரில் இந்த நாட்டு இங்கிலாந்துலாம் பாருங்க ஒவ்வொரு கூலிங்காக இருக்குங்க அவங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா சாப்பிட்றனால சூப்பு சாப்பிட்றாங்க உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சுட சுட ரெண்டு சிப்பு சாப்பிட்டா தான் ஜீரணமே நடக்குங்க அவங்களுக்கு அவங்க சூப் எடுத்து வைத்து நிறைக்க மாட்டாங்க குட்டி டம்ளரில் கொஞ்சமாக சூப் சாப்பிடுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெரிய டப்பில் நிறையா சூப் சாப்பிட்றோம் அது கெட்டது அதே மாதிரி சைனீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடும்போது டீ சாப்பிடுவாங்க சைனீஸ் டீனா என்னென்னா அதில் பாலும் இருக்காது சர்க்கரையும் இருக்காது குப்பட்டையும் இருக்காது ஒரிஜினல் டீயை டீ தூளை கொஞ்சமாக டீ இலைய போட்டு லேசாக கொதிக்க வச்சு பாலும் இல்லாமல் சர்க்கரை இல்லாமல் சாப்பிடுவாங்க அது எவ்வளவு குட்டி டம்ளரில் கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க புரிஞ்சுக்கங்க இது நல்லது நாம என்ன பண்றோம் பாலை ஊத்தி சக்கரை வெள்ள சக்கரையை போட்டு பாலை ஊத்தி அவன் குடிக்கிற ஒரிஜினல் டீ குடிக்காம குப்பட்டைய போட்டு டஸ்ட் டீ குடிக்கிறமா இல்லையா கடையில டிவியில காட்டுதல விளம்பரம் எல்லா டீயும் இந்த த்ரீ ரோசஸ் லிப்டன் எல்லாமே குப்பை யாருக்கா தெரியுமா அது எழுதியிருப்பாங்க சூப்பர் டஸ்ட் டீ பிரீமியம் டஸ்ட் டீன்னு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா குப்பைய குப்பைன்னு சொல்லி விற்கிற ஒருத்த நான் வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் யாராவது ஒரிஜினல் டீயை பார்த்துருக்கீங்களா இது வரைக்கும் யாருமே ஒரிஜினல் டீயை பார்த்தே கிடையாது இந்த மணிமுத்தாறு குன்னூர் இங்கெல்லாம் போய் பாருங்க டீ எஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய கம்பெனி இருக்குங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரிஜினல் உரத்தை போட்டு எந்த ஒரு கெமிக்கலையும் பயன்படுத்தாம ஊருக்கெல்லாம் கெமிக்கல் இந்த டீ தூள் கம்பெனி மட்டும் கெமிக்கல் பயன்படுத்ததே இல்லைங்க மாட்டு சாணி மட்டும் தான் இப்படி இயற்கை உரங்களை போட்டு நல்ல டீ தூளை தயாரிச்சு அதை எல்லாம் பேக் பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு ஏன்னா அந்த கம்பெனி முதலாளியே வெளிநாட்டுக்காக இங்க இருக்கிறது பினாமி நம்மளால் பினாமி ஒருத்தர் இருப்பான் பார்க்க வந்தால் அவனும் சொல்லுவாங்க அவன் கிடையாது பினாமி இப்படி நல்ல டீ தூள்ல வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு அந்த டீ தூள் தயாரிக்கும் போது குப்பை இருக்கு இல்லையா அதை கீழே கொட்டுறக்கு பொதுவா இங்க த்ரீ ரோசஸ் டீனு கம்பெனி வச்சு லிப்டன் கம்பெனி பேரை வச்சு அதை வித்துட்டு இருக்காங்க அதையும் வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கீங்க புரிஞ்சுக்கங்க கடையில் வைக்கிற எல்லா டீ தூளும் குப்பை